Hey Bienvenue dans l'épisode 7. Aujourd'hui, nous allons aller voir un artiste que j'aime qui s'appelle Devinez. Un petit indice. Pablo Tomé, suivez-moi. Ouais, j'arrive Salut Tommy Ça va Tommy Ouais Tranquille Bah ouais, très bien et toi euh, Bah grave, bienvenue là, à l'atelier Sans plus attendre la première question, quel a été ton premier souvenir de création artistique Je crois pas que ce soit à l'atelier. Je crois plutôt que c'était dans dehors. Quoi. À l'ancienne, quand on faisait les graphes, il y avait des sentiments. Parfois, on avait des sentiments d'avoir vraiment bien fait un graphe. Tu commençais à avoir euh, les prémices d'un vrai, vrai sentiment de satisfaction créative, tu vois. Et euh, à une époque, on faisait un peu des graphes un peu tirés par les cheveux, bah justement avec Paul, dont tu vas peut-être parler. D'ailleurs, c'est Bibi qui va nous en parler. Paul Sayo dit le bourge. Né d'un cristal, de cristaux, sans pic ou scorpion en 1987, tout enfant gaucher indico qu'il puisse être. Ses puissantes et bourguignonnes racines lui confèrent une lutte infinie contre Babylone. Ainsi, dans chaque tag, dans chaque petit bout de peinture sauvage, c'est un peu de la nature qu'il ramène dans la cité. Mais bon, n'ayant pas trop temps et étant fils de Shtar, il devient en deux temps trois mouvements le petit frère d'Orphée, lui-même cousin d'Ocloc, lui-même filleul de Blade. Il tag plus et mieux que tout le monde. Il se déguise, filme, crée des concepts, chante, rencontre les meilleurs, sans oublier bien sûr de les mettre à l'amende. Après 219 gardaves et un bon millier de repassages toyage, et lors de son procès pour Street Couronnement Cred, il a enfin l'illumination. De la manière qu'il vole, en mise en abîme, en faisant croire au vigile que c'est lui le voleur, il décide alors, dans une ultime clairvoyance, ça y est Saïd tout le monde sera Sayo. Sayo, 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 Sayo. Lui était très très fort pour ça. Moi, j'ai un peu suivi là-dedans. Dans des peintures graves qui deviennent beaucoup plus tendues vers la peinture. Euh, avec des nouveaux outils, des, 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 des formes qui sont plus vraiment des lettres. Hein, vraiment un travail d'utilisation de peinture. Là, là, là je, me commence, je commence à me dire, ah bah là, c'est vraiment de la peintoche, quoi, tu vois. Il y a une espèce de vocabulaire mi-graphe, mi-peinture abstraite, mi-expressionniste. De toute façon, moi, j'ai jamais été dessinateur. Mais j'ai pas fait d'école d'art, j'ai fait une école de graphisme. Et tout mon daron, ouais. mon daron, c'est de la peinture. Il était quand même, il est quand même assez bon dessinateur. Donc, je capte un peu le dessin, mais j'ai jamais eu la patience de faire du dessin euh, au sens académique, figuratif. Euh. Et puis, progressivement, je m'intéressais de plus en plus à, à l'art en général. Puis à l'art, euh, pas conceptuel, mais si tu veux, à trouver des... En fait, en fait il, fa il fallait que je trouve des raisons de faire des choses plus que euh, la gratuité de la beauté plastique ou tu vois d'une forme qui soit bien foutue, qui a l'air bien foutue. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit bon, bah, pourquoi pas essayer de voir les choses à, à l'intérieur d'un atelier. En fait, fais, en fait, comme à l'atelier, je fais souvent de la merde. <rire> je me suis dit, vas-y, je vais, je vais couler un... une merde. Je vois, je vois un peu l'atelier de l'artiste comme un, comme un espace un peu d'artisan où tu arrives avec une idée et l'objectif, c'est de la réaliser. C'est vrai que je ne suis pas trop dans ce, dans ce rapport... Euh, euh, affectif euh, à l'atelier où je vais attendre que ma pensée me ramène à des choses pour développer des nouvelles directions, tu vois. C'est pas, pas trop mon système. Je suis plutôt en mode, euh, bon là j'ai vu ça, machin, je pense que ce serait intéressant de le traiter de telle ou telle manière. Euh, comment est-ce que je vais pouvoir me débrouiller Je fais des premiers essais et puis paf, en fait, comme un artisan, je viens pour essayer de produire un truc que j'ai en, en tête ou que j'ai dessiné, tu vois. Et comment tu fais pour te renouveler en tant qu'artiste je ne me rendais pas compte il y a quelques années de, de ce que ça impliquerait si jamais tu as deux trois expositions par an. Moi, je n'ai pas d'assistant, je bosse tout seul. Tu vois. Ouais. Assez, même si jamais il s'agit d'aller chercher des nouveaux matériaux et de travailler des nouvelles idées ou d'explorer de, des, des, des nouveaux champs au sein d'un de, au, au atelier, c'est quand même assez routinier. C'est pour ça que c'est cool quand il n'y a pas d'expo et parfois c'est cool de ne pas avoir d'idées parce que ça permet justement d'en trouver des, des nouvelles. C'est pour ça que même parfois, même au sein de mon propre travail, à continuer à faire trop de peinture, ça me gêne parce que j'attends que même au, au sein de celle-ci, il y a un truc qui se, qui, qui se déclenche pour que, pour que j'ai le sentiment d'être dans, dans, dans un renouveau. Quoi. Alors Tommy, pour toi, faire de l'art aujourd'hui, à quoi ça sert Je sais pas. Qu'une idée. Bon, moi j'y vais. Et comment tu te définis Donc, donc comme, comme ce que j'utilise le plus, c'est de la peinture. Même si je ne suis pas initialement bon peintre, finalement, j'ai fini par savoir utiliser de la peinture. Donc, du coup, je dirais que je suis plutôt peintre, tu vois. Salut, Tommy, comment ça va Ouais, très bien. On est en plein milieu de l'épisode et je me demandais juste comment tu faisais pour faire tes peintures. 
Euh, je sais pas, tu as, un, tu, tu, as, tu as un tableau chez toi ah ouais, attends, je... ouais, grave. Voilà. Est-ce que tu as un peu de, de peinture noire aussi euh, Tu vas dans ta cuisine Ouais. Tu vas prendre euh, une éponge très sale. Voilà. Donc tu, prends, euh, tu vas prendre ton éponge, tu vas, la, tu vas la tremper dans ton pot de peinture et tu vas, tu vas dessiner ce que tu veux sur ton tableau. Je vais faire un portrait de Bibi. Ok, c'est très bien. Assez rapidement, tu vas, tu vas filer dans ta salle de bain. Je sais pas si tu as une baignoire. Tu mets plein, 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 plein d'eau sur ton, sur ton tableau. L'idée, c'est que ça en fout vraiment partout, comme dans la petite pièce de mon atelier, là. Ouais. Et là, tu prends ta, ta, ta peinture, là, tu t'attoiles, tu vas dans ta cuisine. Tu passes un peu de farine. Ouais, j'en ai, j'en ai, carrément. J'ai fait en un farine, euh, un peu de ketchup. Ouais. Tu, 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 vas, tu mets dans le four, c'est un four. Tu attends 45 minutes. Quelle température Ouais, tu mets sur grill, température, chaleur tournante. A bientôt, Tommy, bisous. Ciao. Ça, c'est un livre que j'avais fait il y a quelques années sur des espèces d'interventions in situ euh, où je peignais directement dans la rue. Euh. Je revenais pour, euh, pour, avec un peu de matos pour continuer mon projet, pour faire une espèce d'exposition normale, machin. Puis je, je suis tombé là-dessus. On avait emmuré euh, mon, mon expo. Et en fait, euh, j'étais arrivé devant ce truc-là et j'avais trouvé que ça avait une force de ouf. Et je, je, je trouvais qu'il y avait beaucoup de prestance, en tout cas à, à l'œil. Et donc, en fait, suite à ça, j'ai commencé à faire des installations euh, en vandal dans, dans la rue, en trouvant des parpaings ou en arrivant sur des murs avec déjà des parpaings dessus et en imitant finalement le tra ce travail de, de jointage des, 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 des parpaings en rajoutant des couleurs, en rajoutant un dégradé. Aussi, ce que je faisais, c'est que je peignais les, les encombrants. C'est des interventions que j'avais appelées collaboration. En gros, tu as un mec qui vient, qui fabrique une espèce de, de tas et le simple fait, en fait de venir le peindre, euh, ça devient un acte de collaboration et on transforme en fait, euh, euh, pour, moi, pour moi, la vision de, de, ce, de ce tas de trucs. Et, euh, et c'est un premier pas vers la sculpture, quoi. T'as un pot euh, comme ça, euh, t'as une espèce de tube posé dessus, euh, je sais pas pourquoi, t'as une, euh, as, as une chaussette comme ça, et puis je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter euh, C'est une connerie, tu vois, j'ai bon, rien sous la main, mais tu rajoutes une, une, un, un bidule comme ça, quoi. Euh, tu te dis, bon, c'est quand même marrant, euh, le mec il a mis ça parce qu'il veut, euh, euh, il veut, il, il veut pas qu'on lui pique sa place de camion, donc en, entre deux bagnoles il a mis ça, il a fait, il a fait une sculpture, quoi, en soi. J'ai appelé ça une anecdote, parce que c'est comme une espèce d'anecdote culturelle, tu vois. Et puis c'est des photos à l'iPhone que je prends qui sont assez vite faites, viens voir. Dans une église, euh, ils avaient protégé, euh, ils avaient protégé euh, un espèce de tableau à l'huile classique avec une espèce de grosse base, une grosse base blanche, donc ça faisait une espèce de, de, de monochrome blanc. Et par-dessus, ils avaient accroché l'image du tableau. Là, je sais pas, c'était une espèce de vitrine en travaux. Et au lieu de mettre du blanc de meudon ou de mettre de la bâche, ils ont mis des milliards de petits bouts de bâche ultra transparente, ce qui faisait qu'on voit carrément, on, on voyait carrément derrière. Et pour combler, ils ont mis des sacs plastiques. Tous les points de départ de mes, de, 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 de mes travaux sont liés à des petites, des petites observations telles que, telles que celles-ci, qui n'ont pas, euh, pas vraiment de valeur, quoi, qui sont anodines et, ou euh, anecdotiques, d'où euh, euh, le titre, par exemple, de, 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 de ces tableaux-là. Mmh, fort intéressant, tout ça. Touché. Ça, par exemple, tu vois, c'était euh, pour cette histoire de blanc de meudon. Donc, du, coup, du coup, ce que je m'étais amusé à faire, c'était me déguiser en, en, bl en, en bleu de travail. Et par contre, du côté de la rue, de simuler ah, l'ouvrier qui, qui badigeonne et qui, qui, qui obstrue la, la, la vitre. Sauf qu'au bout d'un moment, quand la composition elle devient un peu trop travaillée, les gens se posent un peu des questions et on se demande ce, que, on se demande ce qui <rire> se passe. Je flirte un peu avec l'idée, effectivement, des, des zones, des zones d'entre-deux, des zones en, en perpétuelle évolution. C'est vrai que les chantiers, c'est assez fascinant, quoi. C'est comme euh, cette espèce de chorégraphie de mecs qui fabriquent des machins euh, gigantesques avec des outils pas possibles, en euh, dans des conditions pas possibles, avec des, avec, avec des, des saletés qui peuvent être, euh, qui peuvent être, qui peuvent être quand même assez belles. Enfin, il y a tout un, il y a tout un esthétique du chantier que, qui, qui, moi, qui moi, me plaît vachement. Euh, non, c'est pour te dire qu'effectivement, quand la ville est dégueulasse, qu'elle est crasseuse, euh, qu'elle est. Ah, attends, excuse-moi. Oui, allô. Oui, monsieur Le Cristo. Ah, vous êtes là. Oui, j'arrive. Bonjour. Ah, très bien. Bienvenue à l'atelier. Oui. Euh, dans un taxi, ça a été Ouais, ça a été la route. Oui, d'accord. Bien celui-là, oui. Ouais. Vous le vendez combien, celui-là on sera, on sera sur une base de, 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 de 30, 30, 35 000. Je vous remercie. Ouais. Et deuxième. Oui. Je, je vais vous ouvrir la porte. Oui, d'accord. Bon, allez, dernière question. Il me faut un micro de journaliste, comme ça, ça fait sérieux. Est-ce que tu as des livres qui t'influencent Qu'est-ce qui t'influence Tu peux nous en dire plus sur toi 
Oh bah, je peux te montrer des livres qui me font trop kiffer. Hein. Ça, je t'avoue, c'est un peu une bible de, 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 la, de la composition. Parfois, je, je, pioche, je, je pense pas que je pioche dedans, mais c'est vrai que je le regarde. C'est Linus Bill et Adrien Orny, c'est deux, deux cums, je crois qu'ils sont frères, et qui bossent en fait ensemble. C'est des gars qui sont trop forts. Quoi. Je vais mettre la référence juste là. Ouais, vas-y. Leur boulot, c'est pas, c'est pas, c'est pas littéralement ces dessins-là, mais ça, c'est un livre extrêmement euh, riche de, de sketch. Ça ouvre plein de pistes quand même sur comment euh, utiliser les images, comment les brouiller avec de la avec des interventions de couleurs, comment, comment les détourner, comment... Je sais pas, je trouvais ça assez riche. Et ça, c'est un truc que je, que je feuillete souvent, quand même. 700 pages de propositions euh, jetées comme as. Et eux, ils sont trop forts. Ouais, tu regardes plein de choses, aussi. Ouais, voilà. Je, suis... mode... ouais. je regarde, j'oublie. Euh... J'oublie beaucoup. Ouais, ça, 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 ça c'est un livre de ouf. Espèce de résumé de l'atelier de Mathieu Barnet qui est une espèce de spot gigantesque où il fait des espèces de, de, de sculptures semi-incompréhensibles avec des matériaux guedins, euh, semi-mécaniques, avec des techniques de moulage sur -sophistiquées. Je comprends pas forcément tout son taf, mais j'ai acheté le livre parce que l'objet est dingue. Et donc le mec est en train de faire du canoë dans son, dans son atelier, quoi. Donc, c est, c est, je je t'avoue, ce bouquin m'a traumatisé. Euh, voilà. Voilà, bon, on a un petit... Euh... Là, évidemment, on a un petit... Euh... Un petit ber... On a un petit Bertrand Lavier, quoi. Bon, c'est pas, li... pas un livre de chevet, mais je l'ai à l'atelier. Les... Les... Mes livres sont surtout à la maison. Ouais, je, pense tu... je pense que tu peux faire un petit 10 minutes sur, ce... sur... sur cet espace en plan fixe et tout. Je viens de sortir le Tomex du four. Il est enfin fini. Je suis hyper content du résultat. Et il a déjà trouvé sa place dans mon jardin d'hiver de printemps. N'oubliez surtout pas d'arroser vos plantes. Voilà. A très vite dans le prochain épisode.